নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত এবং বন্ধুরা আমাদের আজকের গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে আমরা রিভার অ্যান্ড স্ট্রিম অর্থাৎ বন্ধুরা নৌকা ও স্রোত সম্পর্কিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে পাঁচটি কোশ্চেন আলোচনা করব যে কোশ্চেনগুলো বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বন্ধুরা যে কোশ্চেনগুলোর জন্য অবশ্যই আমরা শর্টকাট ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করবো এবং বন্ধুরা যেহেতু আমাদের কনসেপ্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পাওয়ার অর্থাৎ বন্ধুরা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য অবশ্যই আমরা জেনারেল মেথডও ফলো করবো দেখো আমাদের ইম্পর্টেন্ট যে কোশ্চেনটা রয়েছে অবশ্যই বন্ধুরা কোশ্চেনগুলো কেয়ারফুলি প্র্যাকটিস করবে খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এবং বন্ধুরা এই ধরনের কোশ্চেন চাকরি পরীক্ষায় প্রচুর কমন এসে থাকে এখন দেখো স্থির জলে নৌকার গতিবেগ সাত কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা এবং স্রোতের গতিবেগ দুই কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হলে স্রোতের অনুকূলে একশো আট কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন এখন বন্ধুরা দেখো রিভার অ্যান্ড স্ট্রিম সম্পর্কিত বিভিন্ন কোশ্চেনগুলো বোঝার জন্য সবার প্রথমে আমাদের এই ট্রিক্সটা বুঝতে চেষ্টা করো যে ধরো এই বরাবর স্রোতের গতিবেগ রয়েছে ঠিক আছে স্রোতের গতিবেগ যেটা রয়েছে সাপোজ সেটা বললাম ইউ ওকে এবং একইভাবে ধরো একটা নৌকা এই বরাবর যাওয়ার চেষ্টা করছে ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে দেখো তার অ্যাকচুয়ালি মোট বেগ কত হবে যেহেতু স্রোতের অনুকূলে যাচ্ছে অর্থাৎ যেটাকে আমরা ডাউন স্ট্রিম বলি সেক্ষেত্রে ইউ প্লাস ভি হবে কিন্তু বন্ধুরা যদি সেটা প্রতিকূলে যায় অর্থাৎ আপ স্ট্রিমে যায় ঠিক আছে আপ স্ট্রিমে গেলে সেক্ষেত্রে ইউ মাইনাস ভি হবে ওকে বন্ধুরা এটা একটু বোঝার চেষ্টা করবে অর্থাৎ বন্ধুরা নৌকার বেগ মাইনাস স্রোতের বেগ অথবা নৌকার বেগ প্লাস স্রোতের বেগ যদি ডাউন স্ট্রিমে যায় এই ট্রিক্সটা একটু ভালো করে মনে রাখবে তাহলে বন্ধুরা দেখো আমাদের এক্ষেত্রে আফে কি বেগ কী হবে যেহেতু বলেছে স্রোতের অনুকূলে একশো কিলোমিটার যেতে কত সময় লাগবে তার মানে বন্ধুরা অ্যাকচুয়ালি বেগটা কত হবে নৌকার বেগ সাত কিলোমিটারও হবে না আর দুই কিলোমিটারও হবে না কত হবে দুই প্লাস সাত অর্থাৎ এদের যোগ ফল হবে ঠিক আছে তার মানে বন্ধুরা নয় কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় হবে ওকে আশা করি বন্ধুরা ট্রিক্সটা তো আমরা বুঝতে পারলে নেক্সট কি বলেছে যে একশো কিলোমিটার যেতে ওই নৌকাটির কত সময় লাগবে এক্ষেত্রে আমরা যে ট্রিক্সটা অ্যাপ্লাই করবো অবশ্যই এস সমান ভিটি ফর্মুলাটা মনে রাখবে ঠিক আছে অর্থাৎ দূরত্ব তো সমান গতিবেগ ইন্টু সময় ওকে তাহলে দেখো এস এর মান দিয়ে দিয়েছে একশো আট কিলোমিটার ওকে এটা হচ্ছে এস গতিবেগ আমরা কত পেয়েছিলাম দুই প্লাস সাত মানে হচ্ছে নয় অর্থাৎ ভি এর মান পেয়েছিলাম নয় তাহলে টি এর মান আমরা কত পাবো এস বাই ভি ওকে অর্থাৎ বন্ধুরা একশো আট ডিভাইডেড বাই নয় ঠিক আছে এই মানটাকে ক্যালকুলেশন করলে নয় ইন্টু বারো মান হচ্ছে একশো আট তার মানে বন্ধুরা কত ঘন্টা সময় লাগবে বারো ঘন্টা অর্থাৎ অপশান সি আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার হবে ঠিক আছে অবশ্যই বন্ধুরা বোঝার চেষ্টা করে যে স্রোতের অনুকূলের জন্য এখানে গতিবেগ অর্থাৎ আপেক্ষিক গতিবেগটা জাস্ট যোগ হবে যদি এটা প্রতিকূলে বলতো বা স্রোতের প্রতিকূল বা আপ স্ট্রিমে বলতো তাহলে জাস্ট বিয়োগ হতো অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের বেগটা তাহলে কত পেলাম ন কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় পেলাম এবং দূরত্ব এস এর মান কত দেওয়া আছে একশো ঠিক আছে তাহলে আমাদের টি এর মান অর্থাৎ টাইমের মানটা কিভাবে বার করব একশো আট বাই নয় মানে হচ্ছে বারো ঘন্টা ঠিক আছে অর্থাৎ সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান সি নেক্সট বন্ধুরা আমাদের আরও গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় কোশ্চেনটি ফলো করা আশা করি বন্ধুরা এই ভিডিওটি দেখার পর তোমাদের রিভার অ্যান্ড স্ট্রিম সম্পর্কিত কোনো রকম কোনো কোশ্চেনের প্রবলেম আর অজ্ঞাত থাকবে না দেখো দ্বিতীয় কোশ্চেনটা কি বলেছে এখানে দ্বিতীয় কোশ্চেনটা বলেছে দেখো যে স্রোতের অনুকূলে তিন ঘন্টায় ছত্রিশ কিলোমিটার এবং স্রোতের প্রতিকূলে তিন ঘন্টায় একটি নৌকা চব্বিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ঠিক আছে স্থির জলে নৌকার গতিবেগ কত এখন বন্ধুরা বোঝার চেষ্টা করো আমরা একটু আগেই বলেছিলাম যে স্রোতের অনুকূলে এবং প্রতিকূলের ক্ষেত্রে অনুকূলের ক্ষেত্রে টোটাল বেগটা কি হয় যোগ হয় ঠিক আছে বন্ধুরা এবং প্রতিকূলের ক্ষেত্রে কি হয় জাস্ট বিয়োগ হয় ঠিক আছে এখন দেখো আমাদের স্রোতের অনুকূলের বেগটাই অলরেডি দিয়ে দিয়েছে তিন ঘন্টায় ছত্রিশ কিলোমিটার তার মানে বন্ধুরা ছত্রিশ কিলোমিটার যাচ্ছে তিন ঘন্টায় তাহলে এক ঘন্টায় কত কিলোমিটার যাচ্ছে ছত্রিশ বাই তিন ঠিক আছে এই মানটা দেখো আমরা পাচ্ছি বারো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা অর্থাৎ স্রোতের অনুকূলে তাহলে বেগটা কত পেলাম বারো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ঠিক আছে এবং স্রোতের প্রতিকূলে বেগটা কত পাচ্ছি চব্বিশ বাই তিন যেহেতু চব্বিশ কিলোমিটার যাচ্ছে তিন ঘন্টায় তার মানে বন্ধুরা আট কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় ওকে এরপর বোঝার চেষ্টা করো যে স্থির জলে তাহলে নৌকার গতিবেগ কত এখানে বন্ধুরা মনে রাখবে আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলাটা যদি নৌকার গতিবেগ বার করতে দেয় আমরা জাস্ট এই মান দুটোকে যোগ করে তারপর দুই দ্বারা ভাগ করব যদি এখানে স্রোতের গতিবেগ বার করতে দিত তাহলে আমরা জাস্ট বিয়োগ করার পর সেই মানটাকে দুই দ্বারা ভাগ করতাম ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা এখানে দেখো যেহেতু এখানে বলেছে যে নৌকার গতিবেগ কত আমরা কি করব যোগ করব কি মান যোগ করব জাস্ট তিন ঘন্টা যাচ্ছে ছত্রিশ কিমি অর্থাৎ অনুকূলের যে
ওকে বন্ধুরা আশা করি তোমরা ট্রিক্সটা ভালোভাবে বুঝতে পারলে তাহলে বন্ধুরা এই ক্ষেত্রে আমাদের নৌকার বেগ কত বেরোলো দশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেরোলো ঠিক আছে এরপর আমাদের অপশন ফলো করো দেখো অপশন বি তাহলে আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ বন্ধুরা সত্যের প্রতিকূলের যে বেগটা দিয়েছে মানে তিন ঘন্টায় চব্বিশ কিলোমিটার তাহলে এক ঘন্টায় হচ্ছে আট কিলোমিটার একইভাবে সত্যের অনুকূলের যে বেগটা দিয়েছে তিন ঘন্টায় ছত্রিশ কিলোমিটার মানে এক ঘন্টায় হচ্ছে বারো কিলোমিটার এক্ষেত্রে যেহেতু নৌকার বেগ বার করতে দিয়েছে জাস্ট আমরা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করে দেবো ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা কুড়ি বাই দুই মানে হচ্ছে দশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা অর্থাৎ সঠিক অ্যান্সার পেলাম অপশন বি নেক্সট বন্ধুরা আরও গুরুত্বপূর্ণ আমাদের তৃতীয় কোয়েশ্চেনটি এরপর লক্ষ্য করো এখানে বলেছে যে কোনো নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করতে অনুকূল গতিতে যে সময় লাগে প্রতিকূল গতিতে তার তিন গুণ সময় লাগে ঠিক আছে কেন প্রতিকূল গতিতে তার তিন গুণ সময় লাগছে যেহেতু প্রতিকূল গতিতে তার ভেলোসিটি কমে যাচ্ছে অর্থাৎ তার গতিবেগ কমে যাচ্ছে ঠিক আছে এরপর বলেছে স্থির জলে একটি নৌকার গতিবেগ চোদ্দ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হলে স্রোতের গতিবেগ কত এখন বন্ধুরা দেখো আমরা যদি এই কোয়েশ্চেনটিকে শর্টকাট ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করি আমরা প্রথমে কি করব দেখো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো অনুকূল গতিতে তার যে সময় লাগছে এবং প্রতিকূল গতিতে তার যে সময় লাগছে এদের অনুপাতটা কত অর্থাৎ অনুকূল গতিতে সেটাকে আমরা ডাউন স্ট্রিমের জন্য ডি দ্বারা ডিনোট করছি এবং আপ স্ট্রিমের জন্য আমরা ইউ দ্বারা ডিনোট করছি এদের অনুপাতটা তাহলে কত পাচ্ছি এক ইন অনুপাত তিন ঠিক আছে যেহেতু আপ স্ট্রিমে বা প্রতিকূলে তিন গুণ সময় বেশি লাগছে তার মানে বন্ধুরা বোঝার চেষ্টা করো যে এক্ষেত্রে অনুকূল গতিতে বেগ এবং বন্ধুরা প্রতিকূল গতিতে বেগ এক্ষেত্রে এদের অনুপাতটা কত হবে জাস্ট থ্রি ইস টু ওয়ান হবে অর্থাৎ অনুকূল গতিতে বেগ বেশি হবে যেহেতু তার সময় লাগছে কম ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা যদি এরকম দেওয়া থাকে যে অনুকূল গতিতে সময় প্রতিকূল গতিতে সময় এক্ষেত্রে সময়ের অনুপাত যদি দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বেগের অনুপাতে জাস্ট তার রিভার্স অর্থাৎ বন্ধুরা তার উল্টোটা পাবো ঠিক আছে অর্থাৎ যেহেতু এটা ওয়ান ইস টু থ্রি ছিল তার মানে বন্ধুরা এই মানটা আসবে থ্রি ইস টু ওয়ান ওকে এরপর কি বলেছে দেখো স্থির জলে একটি নৌকার গতিবেগ চোদ্দ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হলে স্রোতের গতিবেগ কত এখন বন্ধুরা বোঝার চেষ্টা করো আমরা একটু আগেই বলেছি যে যদি নৌকার গতিবেগ বার করতে দেয় আমরা কি করি চাষ করি তারপর দুই দ্বারা ভাগ করি অর্থাৎ অনুকূলের বেগ প্রতিকূলের বেগকে যোগ করে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি যদি স্রোতের গতিবেগ বার করতে দেয় আমরা জাস্ট বিয়োগ করি তারপর দুই দ্বারা ভাগ করি ঠিক আছে যেহেতু বন্ধুরা আমাদের স্রোতের গতিবেগ বার করতে দিয়েছে আমরা এই মানটাকে কীভাবে ক্যালকুলেশন করবো শর্টকাট পদ্ধতিতে জাস্ট উপরে বিয়োগ করব নিচে প্লাস করব ঠিক আছে ইন্টু আমাদের নৌকার গতিবেগটা জাস্ট গুণ করব অর্থাৎ বন্ধুরা দেখো এখানে আমরা যে অনুপাতটা পেয়েছিলাম অর্থাৎ বন্ধুরা অনুকূল গতিতে এবং প্রতিকূল গতিতে তার বেগের যে অনুপাতটা পেয়েছিলাম অর্থাৎ থ্রি ইস টু ওয়ান ঠিক আছে এই মানটাকে আমরা প্রথমে বিয়োগ করবো তার মানে বন্ধুরা থ্রি মাইনাস ওয়ান আরেকবার যোগ করবো অর্থাৎ থ্রি প্লাস ওয়ান এর সাথে যদি আমরা চোদ্দ গুণ করি তার হলো মানটা পাচ্ছি দুই বাই চার ইন্টু চোদ্দ ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা ক্যালকুলেশন করলে আমরা দেখো মানটা পাচ্ছি সাত অর্থাৎ তাহলে স্রোতের গতিবেগ কত হবে সাত কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ওকে অর্থাৎ অপশন বি আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে বন্ধুরা বোঝার চেষ্টা করো আমরা কিভাবে বার করছি ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো দেখো যেহেতু বলেছে যে অনুকূল গতিতে যে সময় লাগে এবং প্রতিকূল গতিতে যে সময় লাগে তার তিন গুণ তার মানে বন্ধুরা এদের সময়ের অনুপাতটা আমরা কত পাচ্ছি তাহলে এক অনুপাত তিন ঠিক আছে অর্থাৎ অনুকূলের সাপেক্ষে প্রতিকূল অনুপাতটা কত পাচ্ছি এক অনুপাত তিন তাহলে বন্ধুরা বেগের অনুপাত কত পাবো অবশ্যই তার উল্টোটা অর্থাৎ তিন অনুপাত এক পাবো ঠিক আছে এরপর দেখো আমাদের নৌকার গতিবেগ চোদ্দ দিয়েছে তার মানে বন্ধুরা যেহেতু নৌকার গতিবেগ চোদ্দ দিয়েছে আর নৌকার ক্ষেত্রে আমরা কি করি জাস্ট যোগ করি ভেলোসিটিটাকে যোগ করি তার মানে বন্ধুরা তিন প্লাস ওয়ান হবে এবং যেহেতু স্রোতের গতিবেগ বার করতে দিয়েছে তাহলে আমরা জাস্ট এখানে বিয়োগ করবো স্রোতের ক্ষেত্রে আমরা বিয়োগ করি ঠিক আছে অর্থাৎ বন্ধুরা আমাদের ট্রিক্সটা তাহলে কি পেলাম চোদ্দ ইন্টু তিন মাইনাস এক মানে হচ্ছে দুই ডিভাইডেড বাই চার দুই এবং চার কালকুলেশন করলে দুই ইন্টু সাত মানে হচ্ছে চোদ্দ ঠিক আছে অর্থাৎ সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন বি তাহলে বন্ধুরা স্রোতের গতিবেগ কত পেলাম সাত কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ঠিক আছে নেক্সট আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য বন্ধুরা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ চার নম্বর কোয়েশ্চেনটার উপর ফলো করো দেখো চার নম্বর কোয়েশ্চেনটা কি বলেছে একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে কুড়ি কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে যায় ওকে এবং স্রোতের প্রতিকূলে দশ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে যায় যদি স্থির জলের নৌকার গতিবেগ পনেরো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হয় তাহলে স্রোতের গতিবেগ কত এখন বন্ধুরা দেখো স্রোতের অনুকূলের বেগ আমাদের দিয়ে দিয়েছে স্রোতের প্রতিকূলের বেগ দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ এই মানগুলোকে ক্যালকুলেশন করে আমরা ইজিলি কোয়েশ্চেনটা সলভ করতে পারি কিন্তু বন্ধুরা আমাদের লেংথি ক্যালকুলেশন ফলো করবো না একটু আগেই বলেছি আমরা কি করব শর্টকাট প্রসেস অ্যাপ্লাই কর
অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা কিভাবে বার করলাম আশা করি তোমরা শর্ট ট্রিক্সটা বুঝতে পেরেছো যে শর্তের অনুকূলের বেগ এবং প্রতিকূলের বেগে এতে অনুপাত হচ্ছে কুড়ি অনুপাত দশ ঠিক আছে তার মানে বন্ধুরা দুই অনুপাত এক তাহলে যেহেতু নৌকার গতিবেগের ক্ষেত্রে আমরা পনেরো কিলোমিটার দেওয়া আছে এবং এক্ষেত্রে আমরা যোগ করব অর্থাৎ পনেরো ইন্টু অনুপাতটার যোগফল কত দেখো দুই প্লাস এক মান হচ্ছে তিন ঠিক আছে বিয়োগফল কত দুই মাইনাস এক মান হচ্ছে এক তাহলে বন্ধুরা ক্যালকুলেশন করলে আমরা মানটা পাচ্ছি পাঁচ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ঠিক আছে অবশ্যই বন্ধুরা ট্রিক্সটা মনে রাখবে যদি এক্ষেত্রে আমরা শর্তের বেগ না দিয়ে যদি গতিবেগটা এভাবে বার করতে দিত যে নৌকার গতিবেগ বার করতে দিয়েছে এবং শর্তের গতিবেগ দেওয়া আছে ঠিক আছে তখন আমরা কি করতাম প্লাস বাই মাইনাস এই ট্রিক্সটা মনে রাখবে কিন্তু বন্ধুরা যেহেতু আমাদের নৌকার গতিবেগ দিয়েছে এবং শর্তের গতিবেগ বার করতে দিয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা কি করলাম মাইনাস ডিভাইডেড বাই প্লাস অর্থাৎ বিয়োগফল বাই যোগফল ঠিক আছে তাহলে সঠিক অ্যান্সার কোনটা পেলাম অবশ্যই অপশন বি আমাদের জন্য কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ রাইট অ্যান্সার পেলাম অপশন বিকে ফাইনালি বন্ধুরা আমাদের আজকের ভিডিওর জন্য ফাইনাল কোয়েশ্চেন অর্থাৎ কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ লক্ষ্য করো এক নৌকা আরোহীর স্থির জলের নৌকার গতিবেগ আট কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তিনি স্রোতের প্রতিকূলে নির্দিষ্ট দূরত্ব গিয়ে আবার যাত্রাস্থলে ফিরে আসেন অর্থাৎ বন্ধুরা তিনি স্রোতের প্রতিকূলে অর্থাৎ আপ স্ট্রিমে গিয়েছিলেন তারপর আবার উল্টো দিক থেকে ফিরে আসেন তার মানে বন্ধুরা আসার সময় সে ফিরে আসছে কিভাবে অনুকূল গতিতে অর্থাৎ স্রোতের অনুকূলে ফিরে আসছে ঠিক আছে যদি স্রোতের গতিবেগ চার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হয় তাহলে ওই ব্যক্তির যাত্রাপথের গড় গতিবেগ কত খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন এখানে দেখো আমরা কিভাবে বার করব সবার প্রথমে যেটা দেওয়া আছে নৌকার গতিবেগ কত দেওয়া আছে আট কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ঠিক আছে তারপর কি দেওয়া আছে স্রোতের গতিবেগ চার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় তাহলে বন্ধুরা অনুকূলে গতি কত হবে অর্থাৎ অনুকূলে সে যখন ফিরে আসছে তখন তার গতিবেগ কত হবে জাস্ট চোখ হবে অর্থাৎ আট প্লাস চার মানে হচ্ছে বারো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ঠিক আছে এবং প্রতিকূলে তার বেগ কত হবে অর্থাৎ যখন সে প্রতিকূলে যাচ্ছে ঠিক আছে তখন তার বেগটা জাস্ট বিয়োগ হবে অর্থাৎ আট মাইনাস চার মানে হচ্ছে চার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তাহলে বন্ধুরা দেখো সে চার কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় প্রতিকূলতে গেছে তারপর অনুকূলতে বেগে ফিরে আসছে কত বারো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা তাহলে বন্ধুরা দেখো এই ধরনের কোশ্চেনগুলো আমরা কি পেলাম যে সত্যের প্রতিকূলের ক্ষেত্রে তার গতিবেগ কত পেয়েছিলাম চার অনুকূলের ক্ষেত্রে কত পেয়েছিলাম আট প্লাস চার মানে হচ্ছে বারো তাহলে তার গড় গতিবেগ কত জাস্ট ফর্মুলাটা মনে হবে টু ইন্টু বারো ইন্টু চার ডিভাইডেড বাই এদের যোগফল অর্থাৎ বারো প্লাস চার ঠিক আছে তার মানে বন্ধুরা আট ইন্টু বারো ডিভাইডেড বাই ষোলো ঠিক আছে অর্থাৎ আট ইন্টু দুই মানে ষোলো দুই হচ্ছে ছয় অর্থাৎ গড় গতিবেগ তাহলে কত ছয় কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা অর্থাৎ সঠিক অ্যান্সার হবে অপশন বি গড় গতিবেগ বার করার জন্য আমাদের যে ফর্মুলাটা টু ভি ওয়ান ভি টু ডিভাইডেড বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু ঠিক আছে এই মানটা মনে রাখবে যেখানে ভি ওয়ান মানে হচ্ছে স্রোতের প্রতিকূলের বেগ ভি টু মানে হচ্ছে স্রোতের অনুকূলের বেগ ডিভাইডেড বাই দুটো যোগফল অর্থাৎ যেহেতু নৌকার গতিবেগ আট কিলোমিটার স্রোতের গতিবেগ চার কিলোমিটার তাহলে ভি ওয়ানের মান কত পাবো দুই ইন্টু এখানে দেখো প্রতিকূলের বেগটা পাবো আট মাইনাস চার মানে হচ্ছে চার কিলোমিটার অনুকূলের বেগটা কত পাবো আট প্লাস চার মানে হচ্ছে বারো কিলোমিটার ডিভাইডেড বাই এই দুটো যোগফল ঠিক আছে মানটা ক্যালকুলেশন করা আমরা পেলাম ছয় কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা ফাইনালি বন্ধুরা প্রতিটি কোশ্চেনের মতো তোমাদের এই ভিডিওতে একটি টাস্ক দেওয়া রইল এখানে নশো নিরানব্বই পূর্ণ এক সাত প্লাস নশো নিরানব্বই পূর্ণ দুই সাত এইভাবে যে টাস্কটি দেওয়া রয়েছে এর সরলতম মান কত অবশ্যই বন্ধুরা কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের অ্যান্সারটি অর্থাৎ সঠিক অ্যান্সারটি জানাতে ভুলবে না এবং বন্ধুরা যদি অ্যান্সারটি বার করতে না পারে তাহলে চিন্তার বিষয় নেই অবশ্যই আমাদের পার্ট টোয়েন্টি অর্থাৎ বন্ধুরা কুড়ি নম্বর ম্যাথামেটিক্যাল পার্টটি ফলো করতে ভুলবে না সেই পার্টে আমাদের এই কোশ্চেনটি সর্ট ট্রিক্সের মাধ্যমে সলভ করা আছে তারপর বন্ধুরা আশা করি তোমাদের এই কোশ্চেনটি সলভ করতে কোনো রকম কোনো অসুবিধা হবে না সবশেষে আপনার কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ যদি ভিডিওটি আপনার হেল্পফুল মনে হয়ে থাকে তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই জরুরি একটি লাইক দিয়ে আমাদের উৎসাহিত করবেন কারণ আপনাদের এই একটি লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ উদ্দীপনা এবং মোটিভেশন হিসাবে কাজ করে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধবদের হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টেলিগ্রাম সব কিছুতে শেয়ার করে দিতেও ভুলবে না যাতে করে বন্ধুরা আপনার মতো আপনার বন্ধুরা যারা এখনও স্ট্রাগল করে আছে তাদের এই কঠিন পরীক্ষা পড়বে অর্থাৎ বন্ধুরা যারা এখনও কোনো না কোনো চাকরির পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে তাদের শেয়ার করে দিতেও ভুলবে না এবং বন্ধুরা যদি আপনি আমাদের চ্যানেলের নতুন সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচের দিকে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটিকে প্রেস করে কালো করে দিতেও ভুলবে না যাতে করে বন্ধুরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে তৎক্ষণাৎ আপনারা পেতে পারেন এবং বন্ধুরা তার জন্য অবশ্যই পাশে আসা নোটিফিকেশনের জন্য অর্থাৎ বন্ধুরা নোটিফিকেশন বেল আইকনটিতে ক্লিক কর